కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే సెట్లో ఒక్కటే ఏమంటారు రింగ్ టోన్ లాగా సారీ మేడం సారీ సార్ సారీ మేడం అంటే సారీ లే గుడ్ మార్నింగ్కి కూడా సారీ గుడ్ మార్నింగ్ అంటారు సో టుడే పృథ్వీ ఈజ్ ఆన్ అ రోల్ అండ్ ఐ ఐ కెన్ సీ ఇట్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరికీ సార్ మీకు కూడా అండ్ ఇక్కడ కూడా మన మన మీద అందరి ఇన్విట్ ఇన్విటేషన్కి విలువ ఇచ్చి మీ టైం తీసుకుని మాయా సినిమా చూడడానికి మన అందరికీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఇంతసేపు నుంచి మనతో పాటు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మాయా అనే ఒక సినిమా ఆల్రెడీ అందరూ చెప్పినట్టు నేను ఒక ఇంకో షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు రమేష్ దే డైరెక్ట్ ఒక రోజు కాల్ వచ్చింది సో కాల్ వచ్చి నేను ఒక సినిమా మేకర్ని ఒక సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను డెబ్యూటాంట్ కలవచ్చా అని చెప్పి నాకు తెలీదు నేను ఫస్ట్ పర్సన్ నాతోనే ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నారనే విషయం నాకు ఇప్పుడు ఈరోజే తెలిసింది యాక్చువల్లీ సో అప్పుడు నా షూటింగ్ లొకేషన్కి వచ్చి వ్యాన్లో కూర్చోబెట్టి లంచ్ టైం లంచ్ బ్రేక్లో నాకు స్టోరీ చెప్పారు స్టోరీ ఫస్ట్ వినేటప్పుడు ఇటు ఎటు ఎటు వెళ్తుంది స్టోరీ ఎటు వెళ్తుంది అనుకుంటూనే ఉన్నాను అది ఈరోజు చూసేటప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి మీకు అందరికీ అలాగే అనిపిస్తుంది దేని గురించి ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకో సినిమా లాగా ఎక్కడైనా ఆ సినిమాకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో ఇలాంటి సినిమాకి కనెక్ట్ అవుతుందేమో అని అనుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ఇటు వెళ్తుంది అనేది తెలిసేటప్పుడు ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెష్ సబ్జెక్ట్ ఒక బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ అండర్లైయింగ్ ఇమోషన్స్ ఇమోషన్స్ ఆఫ్ అంటే ఒక టెండర్ ఇమోషన్ ఉంది ఒక హార్ష్ ఇమోషన్ ఉంది ఒక క్రూవల్ ఇమోషన్ ఉంది సో ఒక వేరియస్ రిలేషన్షిప్స్ని వేరియస్ లేయర్స్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ విధానంగా చెప్పాలనుకున్నారు రమేష్ గారు అది నాకు చాలా నచ్చింది యాజ్ అ ఉమన్ యాజ్ అ హ్యూమన్ ఐ లైక్ ఇట్ అ లాట్ సో నేను అది వెనక ముందు ఎవరు ఏమి చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు టీమ్ ఎంత ఎవరు ఏం చేశారు అవన్నీ సెకండరీ కానీ ఇలాంటి ఒక స్టోరీ బయటికి రావాలి ఒక అవకాశం అయితే ఇవ్వాలి ఆ సినిమా ఎలా అవుతుంది రిజల్ట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఒక్క సినిమా చేసిన తర్వాత చూడగలుగుతాం కానీ ఒక చైర్ మీద కూర్చొని రెండు లైన్లు వింటే అది అక్కడికి అవ్వకూడదు ముందుకెళ్ళాలి ఇది ఒక సినిమాగా బయటికి రావాలి అట్లీస్ట్ ఆ బయటికి రావడానికి ఒక అవకాశం అయితే ఒక ఫెయిర్ ఆపర్చునిటీ ఇలాంటి ఒక డైరెక్టర్కి ఇలాంటి ఒక టీమ్కి దొరకాలి అని నాకు అనిపించింది అలా అనిపించి జస్ట్ ఒక ఫ్లోలో టక్కమని ఓకే అనేసి అన్నారు ఎందుకని నాకు కూడా తెలీదు ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఐ సెడ్ ఇట్ బట్ ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకరొకరు అందరూ పరిచయం అయ్యారు సో ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ స్వీట్ ప్యాషనెట్ టీమ్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ హెస్ డన్ మూవీ బిఫోర్ ముందు సినిమాలు చేయలేదు వాళ్ళే చెప్పినట్టు ఎక్కువ సెట్లకి వెళ్ళలేదు ఒక సినిమా ప్యాటర్న్ ఇలాగే తీయాలనేది తెలియదు అది ప్లస్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి ఐ థింక్ చాలా మిస్టేక్స్ జరగచ్చు కానీ ఆ మిస్టేక్స్ కూడా ఆ మిస్టేక్స్తో ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఒక మేకింగ్లో ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది అదే నాకు తెలిసి ఈరోజు అందరికీ కనిపించింది అనుకుంటా ఆ మేకింగ్లో సో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్తో చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్తో ఏమైనా డిజాస్టర్స్తో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్స్ చేస్తూ ఓవరాల్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ ఎంజాయిడ్ అండ్ డిజాస్టర్స్ అనేవి మిస్టేక్స్ అనేవి హండ్రెడ్ సినిమాలు చేసిన హండ్రెడ్త్ సినిమాకి కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ సినిమాదే ఉండదు ఇది సేమ్ మిస్టేక్ ఉండదు కానీ హండ్రెడ్త్ టైం ఇంకో కొత్త టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్ డిజాస్టర్ అవుతూ ఉంటుంది సో అదే సినిమా సో దాట్స్ వై అందరూ కూల్గానే ఉన్నారు ఎందుకంటే డిజాస్టర్ జరిగిన సెట్ లేదు so we have seen a lot so it was thoroughly a great experience working with the entire team masood lante i did not know editing kuda meere chesar anedi ippude telisindi naaku so inta talented prati department lo anni departments mande cinema mande anukuni pan chese oka manchi healthy atmosphere healthy human beings andaru kalpi oka family laga oka friends laga బాగా చేశారు సినిమా సో మేకింగ్ కూడా బాగుండే ఈరోజు కూర్చుని నేను డబ్బింగ్ వరకు కొంచెం సగం సగం చూస్తాను అంతే కానీ ఫస్ట్ కాపీ నేను కూడా ఈరోజే అందరితో పాటే చూశాను ఎప్పుడు నాకు నా పర్సనల్ సినిమాలు నేనే చేసిన సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు మైనస్లే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే నేను క్రిటికల్గా చూస్తుంటాను స్టోరీ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఉంటుంది నాకు మైనస్లే కనిపించి సినిమా ఏం బాగాలేదు అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఒపీనియన్ మై ఆల్ మై సినిమాస్ ఐ ఫీల్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ బట్ దిస్ ఫీలింగ్ ఈజ్ గుడ్ అంటే ఈ సినిమా చూసి నాకు ఒక మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆ రోజు వ్యాన్లో నాకు చెప్పిన స్టోరీ నాకు కనిపించింది దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఎప్పుడు సినిమా చెప్పింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో చాలా మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ చెప్పిన దానికి చేసిన దానికి తేడా లేకుండా ప్రతిదీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ప్రతిదీ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ ఒక స్టోరీని అనుకున్నట్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు రమేష్ గారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్
మీ పాజిటివ్ రివ్యూస్తో ఇంకా మన కాన్ఫిడెన్స్ మన ఎనర్జీ మన పాజిటివిటీ ఇంకా మీరు పెంచారు సో ఇలాగే ఈ ఒక మంచి నోట్తో స్టార్ట్ అయిన సినిమా ముందుకెళ్తూ ఇంకా పాజిటివ్ పాజిటివ్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండాలి మీ అందరి సపోర్ట్ మనకి ఇలాగే కావాలి సో మన సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సక్సెస్ అయ్యి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అప్పుడు దాకా మనతో పాటు ఇలాగే ఉండండి మీ సపోర్ట్ మీ ప్రేయర్స్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉండండి టీంలో ఉన్న మనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ అంటూ సిరీతో కూడా ముందు రెక్కీలో పరిచయం సో అక్కడ కూడా నా సిస్టర్ లాగా ఒక రోల్ ప్లే చేసింది సో సిరి కిరణ్ గారు సూర్య గారికి ఈరోజే కలవడం వచ్చింది చాలా మంచి పని చేశారు మీరు అప్పుడే తెలుసు సురేష్ గారు సో లేతాకులు ప్రెస్ మీట్ రోజు మిమ్మల్ని కలిశాను ఈరోజు సెకండ్ టైం కలుస్తున్నాను సో అందరూ మన వాళ్ళే అందరితో మళ్ళీ మళ్ళీ కలిసి పనిచేయడం కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ముందు వెళ్తూ ఇంకా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా దీని కొత్త స్టోరీస్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా మంచిది కోరుకుంటూ అందరికీ బాగా బాగా అవ్వాలి దేవుడు అందరికీ బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ నా రెండు మాటలు ఎంత చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ అండ్ మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మా మూవీ చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చినందుకు యా సో ఫస్ట్లీ ఐ థ్యాంక్ టు మై డైరెక్టర్ సార్ రమేష్ గారు నేను ఇది చేయగలను అని బిలీవ్ చేసి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు రియలీ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ ఈయన చాలా కూల్ పర్సన్ అండి లైక్ ఇక్కడ ప్రెజర్ స్ట్రెస్ అని ఏమీ ఉండదు చాలామంది ఉంటారు లైక్ ఇలాంటిది సీన్ కదా నువ్వు ఇలానే చేయాలి అని బట్ సార్ అస్సలు అలా చెప్పరు అంత కూల్గా ట్రీట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ నా కో యాక్టర్స్ ఎస్ఎం మ్యామ్ అండ్ కిరణ్ గారు స్వప్న గారు సునీత గారు నేను ఫస్ట్లీ స్టోరీ విన్నప్పుడు లైక్ నేను వీళ్ళందరితో ఈక్వల్గా యాక్ట్ చేయగలను అని అనుకున్నాను బట్ ఆన్ సైడ్స్కి వచ్చినాక వన్స్ వీళ్ళందరూ నన్ను ట్రీట్ చేయడం చూసి నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేశాను చాలా కూల్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా టీం మా టీం అందరూ కూడా చాలా హార్డ్ వర్కర్స్ అండి ఎలా అంటే చాలా కూల్గా అండ్ మా మసూద్ గారు ఉన్నారు ఆయన వస్తారు వచ్చి స్క్రిప్ట్ చెప్తారు సిరి గారు సో ఇది అండి సీన్ అండ్ చాలా కూల్గా అంటే మనకి ఎక్కడ ఇరిటేషన్ అని కోపం కూడా రాదు ఇంకా ఓకే ఇంకొక టూ టేక్స్ అయితే ఏముంది పర్లేదు అని అనిపిస్తుంది చాలా కూల్గా అనమాట అండ్ ఎలాంటి ఇంకో యాటిట్యూడ్ లేకుండా అందరూ కూడా వర్క్ అంతా షేర్ చేసుకుంటారు అరే నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ కదా నేను ఎందుకు ఇది చేయాలి అని కాకుండా అందరూ ఈక్వల్గా వర్క్ చేస్తారు సో అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ నా టీం గురించి ఒకటి చెప్పాలి అంటే మేబీ ఫ్యూచర్లో నేను మళ్ళీ ఇలాంటి టీంతో వర్క్ చేయలేనేమో మేబీ అలాంటి ఆపర్చునిటీ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా మూవీ గురించి చెప్పాలంటే నేను మూవీ చూసి బయటికి రాగానే నాకు చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఇది మంచిగా వెళ్తుంది అని సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మా మాయా ఫిల్మ్ అండ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వెరీ సూన్ థియేటర్స్లోకి రాబోతుంది డెఫినెట్లీ కూడా ఇక్కడ ఎంత లవ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇచ్చారో అక్కడ కూడా అలానే ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం సో ఐ హోప్ యూ లైక్ ద మూవీ అందరు చూసి లైక్ ఓవర్ వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ ఆర్ ద లీస్ ఫోక్ అండ్ సో వాట్ కెన్ ఐ సో బేసిక్లీ నన్ను నమ్మి ఈ మూవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చినందుకు లైక్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ మీ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అంటే మ్యూజిక్ ఇంత బాగా ఇస్తాను అని మీరు నమ్మి నా దగ్గరకు వచ్చారు అది నాకు చాలా హ్యాపీ అండ్ ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ ది అవుట్పుట్ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ ప్రెస్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాకే అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ మాయా మూవీకి మన డైరెక్టర్ రమేష్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పారు నా ఇట్లా ఉంది మూవీ అంటే స్క్రిప్ట్ విన్నాను చాలా బాగుంది అయితే ఇట్లా ప్రొడ్యూసర్ గారు రాజేష్ గారు చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఎన్ఆర్ఐ ఇందాక పృథ్వీ గారు చెప్పినట్టు ఈ మూవీ ఇట్లా ఉందన్న మన మనం కొంచెం మీ పిఆర్ కూడా వాడాలంటే బలేవాడు మూవీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలామంది థియేటర్స్ దొరకట్లేదు మా మూవీని తొక్కేశారు అనే అబద్ధాలు అండి అవన్నీ సినిమాలో విషయం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా థియేటర్స్ ఉంటాయి సినిమా బయటకు వెళ్తుంది 
కాకపోతే సినిమాని గట్టిగా ప్రమోట్ చేసి రిలీజ్ చేయాలి అంతే సో నేను డైరెక్టర్ గారికి ఏం చెప్పానంటే బాగా తీయండి బాగా తీయండి ది ది బెస్ట్ వర్క్ మనం చేద్దామని అలాగే నిలబెట్టుకున్నారు రమేష్ నువ్వు చాలా బాగా చేశారు మీరు తర్వాత మా వీళ్ళు ఫస్ట్ రమేష్ చెప్పాక ఆయన మణికొండలో ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని ఫ్లాట్లో ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళ టీం వర్క్ మెయిన్ టీమ్ సైంటిస్టులు ల్యాబ్ ల్యాబ్లో సైంటిస్ట్ ఎలా ఉంటారో అలా ఉంటుందండి బాబు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వీళ్ళ టీంకి అందరికీ మసూద్ కావచ్చు పృథ్వీ కావచ్చు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కావచ్చు ఇంకా అందరూ కెమెరా ప్రతి ఒక్కరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఒక సైంటిస్టులు ల్యాబ్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారో నాకు అది బాగా నచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు సీన్ ఎలా తీయాలి ఏంటి అని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఇందాక మా హీరోయిన్ గారు చెప్పినట్టు అందరూ అది చిన్న వర్క పెద్ద వర్క కాదు ఇది మన సినిమా అని వర్క్ చేశారు అందు గురించి అవుట్పుట్ అలాగే వచ్చింది ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు టీమ్ అండి మెయిన్ టీమ్ మా డైరెక్టర్ గారు చాలా అసలు సూపర్ ఇంకా చెప్పిన దానికంటే బాగా తీసాడు తర్వాత మా సురేష్ కొండేట అన్న నా మాట నా మాటను మన్నించి అన్న దీనిలో క్యారెక్టర్ చేశారు నా కోసం చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఈ సినిమాని గట్టి ప్రమోట్ చేసి రిలీజ్ చేసే బాధ్యత మీదే అన్న అట్లాగా ఇంకా మేడం గురించి చెప్పక్కర్లేదు మాకు మా పోస్టర్ వాల్యూ కావచ్చు రేపు మా బిజినెస్ కూడా మేడంతో ఎవరు మేడంకి అంత పేరు ఉంది మా చౌదరి గారు అయితే సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు నాకు మంచి ఫ్రెండ్ నేను చాలా ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తుంటాము గెస్ట్కి వెళ్తున్నప్పుడు చౌదరి గారు కలిసి మాట్లాడతారు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి మాకు ఎప్పుడు ఇంకా మా హీరోయిన్ వెరీ కూల్ వెరీ కూల్ మేము యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మహారాణి అనేవాడిని మ్యూజిక్ థియేటర్ అయితే ఫస్ట్ ట్రీజర్ ట్రైలర్ చూశాక నాకు నచ్చి ఆయన నెంబర్ లేదు నా దగ్గర నెంబర్ అడిగి తీసుకొని ప్రాంక్ కాల్ చేశాను ఆయనకి సార్ ఇలా ఆఫర్ ఉంది అని కానీ ఆ సార్ మాట్లాడే తర్వాత మీరు ఏం చేశారని ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పాను ఆ హీరో ఇలా చేస్తారు చాలా బాగా చేశారని చెప్తా నేనే నేనే అండి అని మాట్లాడు అట్లా జోయల్గా కష్టపడి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఫోకస్ చేసి పాపం మా టీం అంతా చాలా కష్టపడ్డారు అట్లా బడ్జెట్లో మన డైరెక్టర్ గారు కూడా పాపం బడ్జెట్ రూపాయి కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో అక్కడ ఖర్చు పెట్టి మూవీని చాలా బాగా చేశారు తర్వాత మసూద్ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ మసూద్ సూపర్ మసూద్ మా కోడేక్టర్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడు అచ్చా మా కోడేక్టర్ కళ్యాణ్ గారు మిగతా అందరూ మా టీం ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీతోటి ఇది హిట్ అవుతుంది దీని తర్వాత సూపర్ హిట్ ఫిలిం మనమే చేద్దాం మనం కలిసి చేద్దాం ఎందుకంటే విషయం ఉంది విషయం ఉన్న వాడిని ఎవ్వడ ఆపలేడు ఒకటే డైలాగ్ టాలెంట్ ఎవ్వరు డబ్బా సుత్తు కాదు మన టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ అవుతాం థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఈ ఆఫర్ ఇచ్చినందుకు మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి రమేష్ డైరెక్టర్ రమేష్ గారికి మా క్రూ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి అచ్చా సినిమా బాగా వచ్చింది ఇది బయటికి వెళ్ళాలంటే టాలెంట్తో పాటు లక్ కూడా ఉండాలి ఆ లక్ ఎలా అంటే ప్రింట్ మీడియా మీరే మీకు చేతులే దండం పెడుతున్నాను ఇలాంటి చిన్న సినిమాని మీరు పెద్ద సినిమా చేయగలిగేది మీరే మంచి ప్రమోట్ చేస్తే తర్వాత మౌత్ పబ్లిసిటీలో సినిమా హిట్ అయింది అనుకోండి మా అందరికీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సో పృథ్వీని బాయ్ బాయ్ అని పిలుస్తూ ఉంటాను నేను ఓకే అండ్ టీం మన మాయా టీం అంతా చాలా సపోర్ట్ చేసినారు ఎస్పెషల్లీ కిరణ్ అన్న అన్న కిరణ్ అన్న మీరు లేకపోతే కొండేటి సార్ వచ్చేవారు కాదు ఓకే మన ప్రాజెక్ట్ ఇంతవరకు వచ్చేది అండ్ ఫస్ట్లీ ఐ థ్యాంక్స్ ఎస్ ఎస్ సార్ మేడం మేడం మీకు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చేయిలో ఒక రూపాయి బడ్జెట్ కూడా లేదు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడని చెప్పిన మీ ఫోటో తీసుకొని ప్రొడ్యూసర్ని పట్టుకున్నా ఇది స్టోరీ అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ లేడు ఎవరు లేరు ఓన్లీ టీమ్ ఉంది స్టోరీ ఉంది ఇంకా చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి ఇది ఇది తక్కువ బడ్జెట్లో ఏ సినిమా చేయొచ్చు అంటే వెతికి వెతికి ఇది దొరికింది ఈ స్టోరీ మీకు చెప్పిన అది యాక్చువల్గా చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చేద్దాం అనుకున్నాము మేమే కెమెరాస్ ఏదో అరేంజ్ చేసుకొని చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీ 
కాంటాక్ట్ హరీష్ ఇచ్చినాడు పిఆర్ఓ మన పిఆర్ఓ వచ్చి చెప్పా మీకు స్టోరీ మీరు ఒప్పుకున్నారు సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఇది ఇలా మా సినిమా స్టార్ట్ అయింది అండ్ సురేష్ కొండేటి గారు సురేష్ కొండేటి గారిలో ఆ క్యాక్టర్ ఉన్నాడని నాకు ఇంతవరకు తెలీదు కిరణాన్న చెప్పినాడు సో ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు కిరణాన్న మీరు చూసినారు స్క్రీన్ పైన సో ఈ హియాజ్ డన్ ఏ ఫ్యాబ్లస్ జాబ్ సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది సురేష్ కొండెడ్డి గారు సో మేబీ డెబ్యూటెంట్ అసలు ఏమో సార్ తెలియదు లేదు చేసినారు బట్ కానీ చాలా బాగా చేసినారు సార్ అండ్ హా హిట్ మూవీ డెబ్యూ సో అండ్ మా హీరోయిన్ సిరిచందన సిరిచందన ఎంత కూల్ అంటే ప్రొడక్షన్లో ఫుడ్ లేకపోయినా పనిచేస్తుంది ఫుడ్ కూడా అడగదు ఓకే ఒక్క కంప్లైంట్ లేదు వెహికల్ లేకపోయినా కంప్లైంట్ లేదు సార్ అంటే మేము డిజాస్టర్ చేసినాం అంటే ప్రొడక్షన్లో మామూలు డిజాస్టర్ కాదు అదంతా క్రెడిట్ మా పృథ్వీకి వెళ్తుంది అంటే మా బడ్జెట్ కన్స్టెంట్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అంటే మేబీ మేబీ బిగినర్స్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్లో మాత్రం డిజాస్టర్ ఇదే చేసినాం సరే ఏదో ఒకటి చేసి సినిమా అయితే తీసినాం ఈ సినిమా మంచిగా ఉందా లేదా అనేది జనాల్లోకి వెళ్ళినాక జనాలు చెప్తారు బట్ ఈ సినిమా ప్రాసెస్లో చాలా జిమ్మిక్లు చేసినాం మేము ఆ జిమ్మిక్లు ఏందో మాకే తెలుసు అంటే మాయా అని పేరు పెట్టినాం మాయాలు కూడా చేసినాం సినిమా మాయే చేసినాం ప్రొడ్యూసర్ కో ప్రొడ్యూసర్ని కూడా మాయే చేసినాం సో ఒకనొక టైంలో ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా అంటే బడ్జెట్ మేము రిలీఫ్కి పెట్టుకోలేదు రిలీజ్ టైం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి మనకి బడ్జెట్ కొంచెం డౌన్ అయింది సో అప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ని అడగలేము ఇంకా ఇంకా ప్రొడ్యూసర్ మ్యాక్సిమమ్ మ్యాక్సిమమ్ తను చేయాల్సిన మ్యాక్సిమమ్ చేసేసినారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు మాది టీమ్ టీమ్ డిస్కషన్ ఉంది ఇప్పుడు మావాడు చెప్పినాడు చాలా కష్టపడ్డారు అది చేసినారు ఇది చేసినారు అంటే మేమేం కష్టపడలే మేము అస్సలు కష్టపడలేదు చాలా చిల్ అయ్యి కూడా పనిచేసినాం బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు వీర్లు తాగి పనిచేసినాం బడ్జెట్ లేనప్పుడు కోక్ తాగి పనిచేసినాం అది కూడా లేనప్పుడు గ్రీన్ టీ తాగి పనిచేసినాం కానీ ఎప్పుడు కష్టపడుతున్న ఫీలింగ్ అయితే రాలే మా టీంకి కానీ ఎవరు కానీ ఇప్పుడు మసూద్ అన్నట్టు మాకు డిస్కషన్ జరుగుతుంటాయి అన్న ఏంది సినిమా పోయింది ఇప్పుడు మా పబ్లిసిటీ డిజైనర్ ఉన్నాడు ఆయనని పబ్లిసిటీ కోసము ఒక వన్ ల్యాక్ ఇచ్చి పబ్లిసిటీ పోస్టర్ చేపిద్దామని తీసుకొచ్చినాము బట్ ఆయన వచ్చిన తర్వాత మా పరిస్థితి చూసి ఆయన త్రీ ల్యాక్ మాకు ఇచ్చినాడు క్రెడిట్ కార్డు వాడేసి క్రెడిట్ కార్డు వాడిన తర్వాత వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ చెప్తా టీమ్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్తా వాడేసిన తర్వాత అన్న ఇప్పుడు సినిమా పోతే ఏంది పరిస్థితి అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళంతా మర్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ సినిమా తీద్దామంటు ఇది ఇట్లా ఇట్లా ఉంది యాటిట్యూడ్ సరే ఇక బడ్జెట్ కావాలి ఇంకా సినిమా అయితే అయిపోయింది దీన్ని బయట తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసినాం ఆర్జీవి చెప్పిన మాటలు బెగ్ బారో ఆర్ స్టీల్ ఇది అప్లై చేసినాం ఇది ఎట్లా అప్లై చేసినాం అంటే ఫస్ట్ స్టీల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం ప్రొడ్యూసర్ని ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా అయిపోయిందరా నాకు ఇంకా డబ్బులు లేవు రా బాబు నన్ను వద్దేరా అన్నప్పుడు కూడా సార్ ఇంకొన్ని అయిపోద్ది ఇంకో వన్ ల్యాక్లో అయిపోద్ది ఇంకో టూ ల్యాక్స్లో అయిపోద్ది అని చెప్పి ఇక అక్క అక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్నాం డబ్బులు సో దాని తర్వాత బెగ్గింగ్ మావాడు మంచి ఇన్షర్ట్ వేసుకొని టక్ వేసుకొని షూస్ వేసుకొని టై కట్టుకొని వస్తుండే ఏంది ఏం ఏం బాయ్ ఏం చేద్దామంటే ఏముంది బెగ్గింగ్ చేయాలి కదా అన్నట్టు పోదాం అడుక్కుందాం నడు అంటుండే అవి అడుక్కోవడం అంటే ఏంటంటే స్పాన్సర్స్ని వెతకడం అనమాట బయటికి వెళ్ళి కార్పొరేట్ మావాడు కార్పొరేట్ స్టైల్ కార్పొరేట్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళి స్పాన్సర్స్ని వెతుక్కోవాలి సరే నడు అని చెప్పి అందరం కలిసి అడుక్కుందాం అని చెప్పి వెళ్తుండే ఏ అట్లా కొన్ని గ్యాదర్ చేసినాము అంటే ఒక పదివేలు కూడా మాకు లేని సిచ్యువేషన్లో ఇక బెగ్గింగ్ అయిపోయింది బారోయింగ్ బారోయింగ్ అంటే ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి కాంటాక్ట్లో లేని వాడికి కూడా మెసేజ్లు పెట్టినాం అరే మామ ఇది పరిస్థితి సినిమాకి కావాలరా అంటే సినిమాకి అంటే మేము ఇయ్యం రావే అన్నారు ఇక ఏం చేయాలి ఇట్లా కాదని చెప్పి మామ ఎమర్జెన్సీ ఉంది అని మెసేజ్లు పెడితే ఒక వంద మందికి పెడితే దాంట్లో యాభై మంది పది ఇరవై పది ఇరవై పంపించారు మొత్తానికి సినిమా కంప్లీట్ చేసినాం ఇది మా స్టోరీ
సో ఇక అది అవతార్ తీసినామా బాహుబలి తీసినామా అని పక్కన పెడితే సినిమా తీసినాం ఓకే ఇక ఈ సినిమా చూసి మీ పిచ్చెక్కిపోతుంది సీట్లో నుంచి లేచిపోతారు ఐడ్స్ కూడా బయటకు వస్తారు ఇవన్నీ నేను చెప్పా సినిమా చూసి అరే పూర్వాలు మంచి సినిమా తీసి రాబాయి అంటారు ఇదైతే పక్క సో సినిమా అయితే బోర్ లేదు జనాలు చూసినారు చెప్పినారు ఇంకా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడాలి వాట్ ఎవర్ సినిమా ఏమైనా సరే మసూద్ అన్నట్టు ఇంకో సినిమా తీస్తాం ఈ సినిమా తీసి ఈ సినిమా మీరు చూసి బడ్జెట్ ఇస్తే బెటర్ సినిమా తీస్తాం బడ్జెట్ ఇవ్వకపోతే లో క్వాలిటీ సినిమా వస్తుంది ఇక అది మీ ఇష్టం ఇక చూస్తారా చూడరు అనేది ఓకే ఇంకా ఇట్లా మాట్లాడుకుంటూ పోతే నైట్ అంతా మాట్లాడతాం హరీష్ అన్న కొడతాడు నన్ను ఇప్పుడు వచ్చి అసలు ఆరు నిమిషాలు టైం ఇచ్చి ఆరు నిమిషాలు అయిపోతే నేను ఆపేస్తా రామాయణం మహాభారతం భగవద్గీత వేదిక్ సైన్స్ ఋగ్వేదం యజుర్వేదం అధర్వవేదం పద్దెనిమిది పురాణాలు దశావతారాలు దశ మహావిద్యలు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఇండియన్ ఇన్వెన్షన్స్ సీక్రెట్ ఆఫ్ గాడ్స్ మరి ఎన్నో కోర్సులు నేర్చుకోవాలనుకుంటే మా ఇండియన్ వేదిక్ స్కూల్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయి నేర్చుకోవచ్చు ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా ఫ్రీ కోర్సులు కూడా మా వెబ్సైట్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ యాప్ స్టోర్ లో ఇండియన్ వేదిక్ స్కూల్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్